El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Rafael Caguaca de Guanyi, reitera su inquietud por un verano seco que se anuncia para esta temporada estival y cree que será necesario entonces, y como siempre, recursos económicos para enfrentar las emergencias que se puedan presentar y que ya han ido en aumento pese a estar en primavera. Caguá confía en que el próximo sorteo de fin de año será una de las oportunidades para que la comunidad colabore nuevamente con bomberos de Osorno. Hemos captado eh, ya a través del tiempo que la comunidad de Osorno eh, se hace como una, un deber de adquirir boletos del cuerpo de bomberos de Osorno de su tradicional rifa. La comunidad se siente agradecida de la institución y es por ello que tiene mucho interés en colaborar y cooperar y lo puede hacer nuevamente a través de la adquisición de los boletos de este sorteo que vamos a realizar el 31 de diciembre en el fronte de la municipalidad en la Plaza de Armas. Los gastos operacionales en el Cuerpo de Bomberos de Ozono son siempre elevados y por ello, dice Rafael Caguac, se requieren fondos para enfrentar de mejor manera las emergencias. Cuando van al servicio operacional, el servicio operacional comprende todos los llamados, la mantención de las máquinas, la reparación de los materiales, tenemos 16 empleados rentados, que de esa manera nosotros hemos mejorado bastante el servicio porque 8 de los empleados son choferes que están en los cuarteles, que trabajan eh, las horas más difíciles de la actividad, que son de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Nuestros voluntarios están trabajando en sus distintos trabajos y bueno, alguien tiene que haber en el cuartel y bueno, y tenemos que tener un chofer rentado para eso. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Rafael Caguac, reitera su interés por contar pronto con un centro de capacitación para los voluntarios. Hemos presentado nuevamente el proyecto eh, readecuado, indudablemente, un poco más chico, a la Intendencia Regional para su evaluación y con la evaluación, bueno, el señor intendente podrá eh, asignar los recursos y para que el Consejo Regional eh, lo apruebe y se pueda realizar esa obra. Y yo reitero de que este, este centro de capacitación es muy importantísimo, dado que la nueva ley, la ley marco de bomberos, eh, no solamente hay un reconocimiento de parte del Estado para proporcionar los recursos, sino que lo más importante es que también exige de bomberos una mejor preparación, de tal manera que puedan enfrentar las emergencias con la capacidad y los conocimientos necesarios. La institución bomberil de Osorno es una de las más capacitadas del país y sigue creciendo en materia de formación de voluntarios preparados para rescate de personas, por ejemplo. Hemos creado un grupo de voluntarios de las diferentes compañías regidos por la comandancia que se llama el Grupo de Rescate Urbano y que este próximo mes van a venir eh, eh, bomberos de otras localidades eh, de, a nivel nacional a tomar el examen correspondiente de tal manera de acreditar a este grupo de rescate urbano del Cuerpo Bombero de Osorno, que va a ser el primer grupo acreditado. ¿Cuántos son? Son 45 voluntarios que están perfectamente capacitados y que realizan sus ejercicios y maniobras acá en Pilauco, donde hay un edificio eh, abandonado y en la cual ahí se realizan las prácticas permanentemente. El Cuerpo de Bomberos de Osorno puso a disposición del público 85 mil boletos para el tradicional sorteo de fin de año y con ese dinero, concluye Caguac, poder enfrentar los gastos operacionales de la institución de enero a marzo del 2013, pues se estima que en un año de sequía habrá más trabajo para bomberos que esperan enfrentar bien preparados todo tipo de emergencias.